Buenas noches a todos y a todas y todos. Gracias por acompañarnos nuevamente de la Marcha de la Diversidad. Estamos en las plazas de la calle Otro Año Gente, defendiendo, reivindicando, celebrando nuestros derechos, nuestros Voy derechos a de ser, de, a vivir con dignidad, con respeto, con libertad y con amor, sin miedo alguno, a vivir con felicidad, a vivir en paz, sin violencia, sin acoso y persecución, a vivir en sociedad con pe perspectiva clave de derechos, construyendo conjunto el que presente queremos y el futuro necesitamos. Estamos acá en el mundo porque es nuestro, tan nuestro como aquello que se sientan en el Parlamento y votan o no leyes, eligiendo levantar la mano o no levantarla. Y hoy celebramos que hace nueve años tenemos la ley de matrimonio igualitario y cuatro años... Cuatro años de la aprobación de la ley de la ley que vino a dejar la casa en forma más justa para, para la población trans, que tiene como, princip como principal objetivo radicar o al menos reducir la discriminación que enfrentamos las personas trans y lograr su inclusión en ámbito de lo que han sido históricamente incluidas en la socialidad, en la familiar, en el educativo, en la laboral, en la salud, eh, en recreativamente, en lo cultural, en lo deportivo y en el amor en general, en la vida de todos y todas. Pero nos toca decir que hoy no se está cumpliendo en esa, en esa ley con realmente debería cumplirse. El Estado quien debe de garantizar su cumplimiento y controlar el mismo muchas veces mira para el costado. Cuando se habla de empleo, sabemos que no se está cumpliendo con el 1% de los puestos de trabajo, de la administración pública, y no solo eso, sino que crean programas que contemplan empleos precarios, astrales, a término, con bajas condiciones salariales, con baja posibilidad de estabilidad de perspectiva para poder aspirar a tener un futuro como el resto de la población. Y ni que hablar en el sector privado, que no está contemplando, pero cuando llega junio o septiembre, sacan su arcoíris marquitinero y todo un tema para que llamen a una entrevista a una persona de la comunidad LGTBI y más. En materia de sistema educativo, seguimos esperando por la buena voluntad de quienes les compete en el ámbito dejen de vulnerar los derechos de las personas trans o no binarias. Es responsabilidad del, del personal educativo no solamente respetar las identidades de las personas trans, la orientación sexual de los niños, sino también apoyar y proteger su vinculación en el sistema educativo. Que hay apoyo, hay continuidad. En educación sabemos también que no se cumple con el 2% de becas y apoyos estudiantiles que se a nivel nacional y departamental destinados a esta población. Esto es un problema, porque sin un sistema educativo de becas potente es imposible que las personas trans puedan sostener realmente una trayectoria educativa. Es urgente pensar en clave de protección y acompañamiento de nuestras trayectorias educativas en los distintos niveles de enseñanza. Es urgente la necesidad de planificar programáticamente en clave de derechos humanos sin lugar a estigma, sin lugar a costos, sin lugar a burlas, sin lugar a persecución. Necesitamos espacios libres para las personas LGBTIQ. Libres de fobia, urgente la necesidad de espacios libres de violencia machista, heteropatriarcal. Es fundamental la planificación idílica, integre y no excluya. Necesitamos poder vivir y habitar los espacios, todos los espacios, con libertad y con disfrute para todas las personas por igual. En materia de salud tenemos que decir que el interior es muy distinto a la situación de la capital. El interior sufre la precariedad en distintos niveles. Faltan profesionales dispuestos a trabajar con la población LGBTIQ+, particularmente con las personas trans, ya sea por desconocimiento, voluntad política o por ser transodiantes. Si bien hace, meses, hace unos meses se creó una policlínica de ACE con foco a las personas trans, 
en donde cabe destacar que la profesional al cargo de le pone toda la voluntad y fuerza, este Policlínica no cuenta con equipo multidisciplinario. Esto no puede pasar. No puede recaer la responsabilidad en la buena voluntad de una persona o de una profesional. Son urgentes los recursos. Otra vez, es urgente la planificación con seriedad. Nuestros derechos no se votan cada cinco años o algunos periodos de gobierno. Las cirugías para personas trans están con tiempo de espera en hace, de hace dos años y más. En la salud privada, muchas, muchas instituciones no cumplen con la ley, alegando que cuando la ley trans se aprobó y empezó a implementarse en el PIAS, Plan Integral de la Atención en Salud, se había actualizado y no cubren las cirugías como la masculinización pectoral o los implantes mamarios. Creemos también que hay muchos caminos por, por recorrer en todos los ámbitos. Sobre la ley integral para personas trans se refiere. Necesitamos que el Estado no mire más al costado y que no solo cumpla la ley, sino que garantice su cumplimiento y tenga penas para cuando no lo hace. Queremos que, que se capacite a todas las personas educativas, queremos que también se sensibilice a las personas médicos y no médicos para terminar con los malos tratos a la hora de la consulta. Queremos más acceso real a la salud mental. Sabemos que los números de suicidios en jóvenes de la comunidad LGBTI son alarmantes. No podemos esperar de 3 a 6 meses para acceder a la consulta solo o psiquiatra. Queremos que la población nos respete sin importar la identidad y el género, orientación sexual. Solo lo único que les puedo decir a todos ustedes, basta de violentar con nuestra vida. La responsabilidad es colectiva, la responsabilidad es social, es política. No somos objetos de campaña de ninguna marca, ni de ningún partido político, ni, ni, ni de... No somos objetos de burla, de chiste. Somos personas, somos tu compañero, tu compañera, tu compañero de trabajo, de sindicato, de clase, de grupo de estudio, de gimnasio. Somos tu vecino, tu vecina, tu vecino. Somos tu amiga, tu amigo, tu amigues. Somos tu hija. Tu hija, tu hijo, somos tus familiares, simplemente somos. Así como también son las infancias y adolescencias trans, porque ellas sí existen y hay que respetarlas. Y la única forma de hacerlo es apoyando, conteniendo e informándonos. Y con esto quiero contestarle al senador Manini y al señor Zubía y todos los políticos que las mamás somos soldados de la Las mamás somos guerreras que queremos que cualquier madre de nuestros hijos sean felices y tengan un futuro para cualquier, para como cualquier niño o adolescente. Y que antes de llamar a las mamás perversas y que queremos inculcar la educación sexual a temprana edad, les decimos, les contestamos que no es así. Y que sepan que la identidad de género y la orientación sexual no son lo mismo. Lo que queremos es que nuestros hijos sean libres y felices. como siempre, contra una sociedad machista, heteropatriarcal, prejuiciosa, conservadora y violenta que sistemáticamente nos abusa, humilla, tortura y asesina. Marchamos porque nuestras vidas y nuestros cuerpos no son propiedad de nadie. Marchamos para que sean de las compañeras trans asesinadas por el machismo sin escrúpulos. Marchamos por un acceso real a la educación pública. Marchamos por un acceso real al empleo y una vivienda digna. Marchamos para que la salud no sea un privilegio. Sabemos que no marchamos en soledad, sino todo lo contrario. Hoy somos miles, millones en el país, en la región y en el mundo. Y seguiremos sumando. Estamos en un monte común en donde el amor vencerá el miedo y al odio. En un mundo que se construye desde ayer, hoy y se construirá mañana también, a pesar de nostálgicos, de oportunistas, de gobiernos que eligen mover ni oír, pero eligen hablar desde la arrogancia, la ignorancia, el privilegio, la comodidad. Eligen la inoperancia, el circo, la evasión, la ausencia. Eligen el doble discurso, eligen jugar con la dignidad de la gente. Eligen recortar presupuestos, eligen recortar programas, recursos. Eligen de recortar derechos, eligen hipotecar futuro. El nuestro, claro. Mientras a la vez el, futuro, el suyo, por supuesto. Eligen subir el precio de alimentos por encima de los salarios que ya están por el piso. ¿Quién llega dignamente a fin de mes? 
mientras el presidente planifica sus vacaciones, que están todos sus derechos, nadie cuestiona eso. Acá estamos malabares entre el pan, la leche, la carne, la docena de huevos, un par de verduras y un par de frutas. Preguntamos, señor presidente, autoridades, ¿cuál es el plan frente a la incertidumbre, el hambre, la precariedad y el desempleo de la gente? ¿Cuál es el plan frente al avance de la violencia? Hoy marchamos, a pesar de parlamentarias y parlamentarios, que con los medios de comunicación a sus pies eligen desperdigar discursos de odio, delegitimizando personas y organizaciones, violentando, denigrando, mintiendo. ¿Hasta cuándo el inmunidad de Delgado? ¿Hasta cuándo la violencia de Bianchi? ¿Hasta cuándo la responsabilidad de ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la perspectiva para que frente al aumento de riquezas que están teniendo algunos sectores de la sociedad, también se vean los mismos resultados en los demás? Aumentan las ganancias, pero no las inversiones. Necesitamos respuestas. La sociedad uruguaya en su conjunto necesita respuestas de la verdad. A pesar de José, seguiremos conquistando derechos, construyendo una sociedad mejor todos los días, todos los meses, todos los años, siempre. Vamos de la mano, todo a todo, y desde dentro, con las organizaciones de base, esas que han forjado sueños históricamente, organizaciones juveniles, sociales, barriales, sociales, estudiantiles, culturales, políticas, populares, porque a pesar de los pesares, los dinosaurios van a desaparecer. Hasta que la dignidad se costumbre y la primavera continúa floreciendo. Marchamos porque las clases son nuestras y el Estado debe dar respuestas. ¡Viva la diversidad! ¡Viva el amor en todas sus formas!